നമസ്കാരം ഇന്ത്യയിൽ പ്രീമിയം പ്രൈസ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഫോണുകളിൽ അതിവേഗം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് വൺ പ്ലസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൻ്റെ രണ്ടാം ക്വാർട്ടറിൽ പ്രീമിയം പ്രൈസ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഇന്ത്യയിൽ വിറ്റ ഫോണുകളിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ഫോണുകളും വൺ പ്ലസിൻ്റെ ആയിരുന്നു ഈ ആധിപത്യം തുടരാൻ ഇപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടി ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് സെവൻ ടിയുടെ മേന്മകളും പോരായ്മകളും എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ഡിസൈൻ നോക്കിയാൽ പതിനാറ് പോയിൻ്റ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും ഏഴ് പോയിൻറ്റ് നാല് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഒന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ കനവും ഈ ഫോണിനുണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം ഭാരമാണുള്ളത് പിന്നിൽ മാറ്റ് ഫ്രോസ്റ്റഡ് ഗ്ലാസ് ബോഡിയാണ് മാറ്റ് ഫ്രോസ്റ്റഡ് ഗ്ലാസ് ബോഡി ആയതിനാൽ ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ അധികം വിരൽപ്പാടുകൾ പതിയാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും പിന്നിൽ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറയും ഫ്ലാഷും വൺ പ്ലസ് ബ്രാൻഡിങ്ങും കാണാം മുൻപുള്ള വൺ പ്ലസ് ഫോണുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് ബോഡിയിൽ നിന്ന് അല്പം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സർക്കുലർ റിംഗിലാണ് ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറയുടെയും ഫ്ലാഷിൻ്റെയും സ്ഥാനം വലതുവശത്ത് അലേറ്റ് സ്ട്രൈഡറും പവർ ബട്ടനും ഇടതുവശത്ത് വോളിയും അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ബട്ടനും കാണാം മുഗൾ വശത്ത് സെക്കൻഡറി നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ മൈക്ക് മാത്രമാണുള്ളത് താഴ്വശത്ത് സ്പീക്കർ ഗ്രില്ലും മൈക്കും സിം ട്രേയും യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി പോട്ടും കാണാം മുന്നിൽ നോച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള ഫോണിന് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് സിക്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വലിയ ഇയർപീസ് ആണുള്ളത് സ്റ്റീരിയോ എഫക്റ്റിനായി ഇത് സെക്കൻഡറി സ്പീക്കറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു മേന്മകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മുന്നിൽ ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് സിക്സ് പ്രൊട്ടക്ഷനും പിന്നിൽ ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് ഫൈവ് പ്രൊട്ടക്ഷനും ഈ ഫോണിനുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ടർ പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ പി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ഫോൺ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നത് മേന്മയാണ് മുന്നിലെ നോച്ച് വൺ പ്ലസ് സെവൻ ഫോണിനെ അപേക്ഷിച്ച് മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ചെറുതാണ് ഡോൾ ബി അറ്റ്മോ സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കർ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിയിലും ലൗഡ്നെസ്സിലും മികച്ചു നിൽക്കുന്നു ഡുവൽ വോൾട്ടി സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയ വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടി സിഗ്നൽ റിസപ്ഷനിൽ മുൻപുള്ള വൺ പ്ലസ് ഫോണുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മികച്ചതാണ് പോരായ്മകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നിലെ ക്യാമറ ബമ്പ് തന്നെയാണ് ഡിസൈനിൽ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പോരായ്മ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഹെഡ്ഫോൺ പോട്ടും എൽ ഇ ഡി നോട്ടിഫിക്കേഷനും ഈ ഫോണിനില്ല പിന്നിൽ ഗ്ലാസ് ബോഡിയാണെങ്കിലും ഈ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ വയർലെസ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയില്ല എക്സ്പാൻഡബിൾ സ്റ്റോറേജ് അല്ല എന്നത് മറ്റൊരു പോരായ്മയാണ് ഡുവൽ സിം കാർഡ് മാത്രമാണ് ഈ ഫോൺ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എസ് ഡി കാർഡ് ഈ ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കാനാകില്ല ഹെഡ്ഫോൺ പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത മിക്ക ഫോണുകൾക്കൊപ്പം ടൈപ്പ് സി ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം അഡാപ്റ്റർ ലഭിക്കുമെന്നിരിക്കെ ഈ ഫോണിനൊപ്പം അത് ലഭിക്കുകയില്ല ഹെഡ്ഫോൺ ഫോണിനൊപ്പം ലഭിക്കില്ല എന്നതും നിരാശ ഉണർത്തുന്നു ഇനി ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് വന്നാൽ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനറുള്ള സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഫ്ലൂയിഡ് എമോ എൽ ഇ ഡി സ്ക്രീനാണ് ഈ ഫോണിനുള്ളത് പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി നാനൂറ്റി രണ്ട് പി പി ഐയും സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യോ എൺപത്താറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനവും ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ഇരുപത് ഇസ് ടു ഒൻപതുമാണ് മേന്മകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഹെഡ്സ് റിഫ്രഷിംഗ് റേറ്റുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് ആദ്യം പറയേണ്ടുന്ന മേന്മ ടി യു വി റെയിൽ ലൈൻ സർട്ടിഫൈഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള ഈ ഫോണിന് കണ്ണിന് ഹാനികരമായ ബ്ലൂ ലൈറ്റിനെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ടച്ച് സെൻസിറ്റിവിറ്റി മറ്റേത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിനേക്കാളും മുപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം റെസ്പോൺസീവ് ആണ് മാക്സിമം ബ്രൈറ്റ്നസ് ആയിരം നിറ്റ്സ് ആയതിനാൽ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റിലും സ്ക്രീനിലെ കണ്ടൻസ് വളരെ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും ബെറ്റർ റീഡിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി ക്രൊമാറ്റിക് റീഡിംഗ് മോഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഈ ഫോണിലുണ്ട് കളർ ടെമ്പറേച്ചർ മാക്സിമം ബ്രൈറ്റ്നസ് കളർ ആക്യുറസി തുടങ്ങി ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഒട്ടുമിക്ക മേഖലയിലും സാംസങ് ഗാലക്സി നോട്ട് വൺ പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ പിന്നിലാക്കാൻ ഈ ഫോണിന് കഴിഞ്ഞു ഡിസ്പ്ലേ ഡെൻസിറ്റിയിൽ മാത്രമാണ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ ഡി ഗാലക്സി നോട്ട് വൺ പ്ലസിന് പിന്നിലായത് എച്ച് ഡി ആർ ടെൻ പ്ലസ് വൈഡ് വൈൻ എൽവൺ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ ഫീച്ചേഴ്സും ഈ ഫോണിലുണ്ട് ഇതുമൂലം യൂട്യൂബ് ആമസോൺ പ്രൈം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് തുടങ്ങിയ ആപ്സിൽ എച്ച് ഡി വീഡിയോസ് കാണാൻ സാധിക്കും വേഗതയും കൃത്യതയും മാറുന്ന ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഒന്ന് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യും ഫേസ് അൺലോക്കിംഗ് സ്പീഡിലും ഈ ഫോൺ മികച്ചു നിൽക്കുന്നു നൈറ്റ് മോൺ ഡി സി ഡിമ്മിംഗ് തുടങ്ങിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ ഫോണിലുണ്ട് ഡി സി ഡിമ്മിംഗ് ഫീച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഫ്ലിക്കറിംഗ് വളരെ നേരിയ തോ
നോർമൽ ക്യാമറ കൂടാതെ ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുവാനാകില്ല കസ്റ്റമൈസ്ഡ് മാക്രോ മോഡാണ് മറ്റൊരു ഫീച്ചർ ഏതൊരു വസ്തുവിൻ്റെയും ക്ലോസർ ഷോട്ട് എടുക്കാനാണ് മാക്രോ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് മാക്രോ ലെൻസ് ഇല്ലാത്ത മിക്ക ഫോണുകളിലും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വളരെ അടുത്തു നിന്ന് അതിൻ്റെ പിക്ചർ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ വസ്തു ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഈ ഫോണിൽ മാക്രോ ലെൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും വെറും രണ്ടര സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രം അകലത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മികവുറ്റ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുവാനാകും ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടുന്നത് നോർമൽ വൈഡ് ആംഗിൾ ടെലിഫോട്ടോ എന്നീ മൂന്ന് മോഡ് ഉപയോഗിച്ചും മികവുറ്റ മാക്രോ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുവാൻ സാധിക്കും സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസിൽ ഫോർ കെ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഈ ഫോണിന് സാധിക്കും സൂപ്പർ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ മോഡാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്നാൽ ഫോർ കെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിന് ഈ ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ അല്ല അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയുടെ സഹായത്തോടെ നൈറ്റ് സ്കേപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനാകും എന്നത് മേന്മയാണ് ക്യാമറ ടു എ പി ഐ ലെവൽ ത്രീ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതിനാൽ ജി ക്യാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നതാണ് മറ്റൊരു മേന്മ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഫോർ കെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് നയൻ സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസിൽ സൂപ്പർ സ്ലോ മോഷൻ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് തുടങ്ങിയ ഫീച്ചേഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റിലൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഒ എസ് ടെൻ സ്കിന്നോട് കൂടിയ ആൻഡ്രോയിഡ് ടെൻ ആണ് ഈ ഫോണിലുള്ളത് ആൻഡ്രോയിഡ് ടെൻ പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോകത്തിലെ ആദ്യ ഫോണാണ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ ജി രണ്ട് വർഷം ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ഡേറ്റും മൂന്ന് വർഷം വരെ മന്ത്ലി സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റും ഈ ഫോണിൽ ലഭിക്കും സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിനോട് സാമ്യമുള്ള ഓക്സിജൻ ഓയിസിൽ ബ്ലോട്ട് വെയർ ഇല്ല ബിൽറ്റിൻ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡറാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടുന്ന മേന്മ മറ്റു ഫോണുകളിൽ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോണിലെ മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ ഓയിസിൽ ഈ ഫീച്ചർ കൂടാതെ ഒരു വീഡിയോയുടെ സൗണ്ട് അതേ ക്ലാരിറ്റിയോടെ ഇന്റേണലി റെക്കോർഡാകുമെന്നത് മികച്ചൊരു ഫീച്ചറാണ് ആനിമേഷൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷനാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നയൻറ്റി ഹെഡ്സ് റിഫ്രഷിംഗ് റേറ്റുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ വളരെ മികച്ച ദൃശ്യാനുഭവം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ നൂറ്റൻപതിൽ പരം ആനിമേഷൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് എം എച്ച് ലിതിയം പോളിമർ ബാറ്ററിയാണ് ഫോണിനുള്ളത് തേർഡ് ജനറേഷൻ വാർപ്പ് ചാർജ് തേർട്ടി ടി ചാർജറാണ് ഫോണിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നത് ഇത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കേവലം മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എഴുപത് ശതമാനം വരെ ചാർജാകുന്ന ഈ ഫോൺ പൂജ്യം മുതൽ നൂറ് ശതമാനം വരെ ചാർജാകാൻ അറുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി ഇത് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോ ഫോണിനേക്കാൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ഫാസ്റ്ററാണ് ഏകദേശം ആറര മണിക്കൂറോളം സ്ക്രീൻ ഓൺ ടൈം ഈ ഫോണിന് ലഭിക്കും നയൻറ്റി ഹെഡ്സ് റിഫ്രഷിംഗ് റേറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഫോണിനുള്ളതെങ്കിലും ബാറ്ററി ഒപ്റ്റിമൈസേഷനിൽ ഈ ഫോൺ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയെ അപേക്ഷിച്ച് മികച്ചു നിൽക്കുന്നു ഗ്ലേസിയർ ബ്ലൂ ഫ്രോസ്റ്റഡ് സിൽവർ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്ന വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടി എയ്റ്റ് ജി ബി റാം വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി സ്റ്റോറേജിന് ഏകദേശം മുപ്പത്തെണ്ണായിരം രൂപയും എയ്റ്റ് ജി ബി റാം ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ജി ബി സ്റ്റോറേജിന് ഏകദേശം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുമാണ് വില മേന്മകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാറ്റ് ഫ്രോസ്റ്റഡ് ഗ്ലാസ് ബോഡി മുന്നിലും പിന്നിലും ഗൊറില ഗ്ലാസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഡിസൈൻ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കർ ഫ്ലൂയിഡ് എം ഒ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ നയൻറ്റി എയ്റ്റ്സ് റിഫ്രഷിംഗ് റേറ്റ് ടി യു വി റെയിൽ ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വൈഡ് വൈൻ എൽവൺ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ചിപ്സെറ്റ് യു എഫ് എസ് ത്രീ പോയിൻറ്റോ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് മൈക്രോ മോട്ട് സൂപ്പർ സ്റ്റേബിൾ മോട്ട് വാർപ്പ് ചാർജർ തേർട്ടി ടി ആൻഡ്രോയിഡ് ടെൻ എന്നിവയാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടുന്ന മേന്മകൾ ഹെഡ്ഫോൺ പോർട്ട് ഇല്ലെന്നതും വലിയ ക്യാമറ പമ്പാണെന്നതും എസ് ഡി കാർഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ലെന്നതും വയർലെസ് ചാർജിംഗ് ഇല്ലാത്തതും ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് താരതമ്യേന കുറവാണെന്നതുമാണ് പറയത്തക്ക പോരായ്മകൾ ഈ ഫോണിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ